अगर आप तैयारी कर रहे हैं एन टी यू जी सी नेट की और बनने का सपना है भाई जे आर एफ या क्लियर करना है आप सभी को नेट तो अभी ज्वाइन करें अन अकेडमी प्लस कोड इस्तेमाल करें गौरव जैन एंड गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन योर परचेज तो फटाफट से जाओ अगर एन नेट जे आर एफ की लाइव क्लासेस चाहिए इकोनॉमिक्स की और हम से जाइए तो कोड इस्तेमाल करें गौरव जैन और पेपर वन पेपर टू दोनों की लाइव क्लासेस को अटेंड करें कोड इस्तेमाल करना ना भूलें यूज कोड गौरव जैन एंड गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन योर परचेज पढ़ने वाले हमारा दूसरा मेथड पिछली वीडियो के अंदर हमने पहला मेथड देख लिया था इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर उसको देख लो ब्रह्मास्त्र एपिसोड नंबर सेवन ठीक है सेवन था ना सेवन था ओके कूल तो यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं भाई लोगों इनकम मेथड अपन लोगों ने ये देख लिया था कि कैसे वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करके हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं आज हम ये समझेंगे कि किस तरह लोगों की कमाई को जोड़कर क्या बोला मैंने लोगों की कमाई को जोड़कर आप ये पता लगा सकते हैं कि नेशनल इनकम कितनी है पहला तरीका हो गया कि हमने क्या देखा किस किस ने कितनी कितनी वैल्यू एड करी उससे नेशनल इनकम निकाली दूसरा तरीका है कि हम लोगों की कमाई को देखें कि किसने कितना कमाया है और उसकी कमाई के हिसाब से हम निकाल लें कि भैया कैसा है हमारा नेशनल इनकम यानी कि टुडे वील गोन ऑल कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड चलिए बात करते हैं इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट होगा कैसे कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इनकम रिसीव बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री भारत में रहने वाले सभी लोगों ने जितना पैसा कमाया है फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोडक्टिव सर्विस करके यानी कि फैक्टर इनकम मैंने शुरू में बताया था कि नेशनल इनकम हमेशा 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 सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके किससे काउंट की जाती है किससे काउंट की जाती है फैक्टर इनकम से ठीक है तो जो भी फैक्टर इनकम उन लोगों ने कमाई है जितनी भी फैक्टर इनकम उन सब लोगों ने मिलकर कमाई है उसको अगर अपन जोड़ेंगे तो उससे हम निकाल सकते हैं नेशनल इनकम इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी कहते हैं क्या बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मैथड क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मैथड भी बोलते हैं ठीक है या फैक्टर पेमेंट मैथड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं फैक्टर पेमेंट मैथड भी बोलते हैं ठीक है अब एक चीज समझो The sum total of all the factor income earned within the domestic territory of a country is known as domestic income. NDPFC. यानी कि जब बेटा हम इन सारी इनकमों को जोड़ेंगे ना भारत में लोगों ने जितने भी तरीके की इनकम कमाई है उन सारी इनकम को जब हम जोड़ेंगे ना उनको जोड़ने से हमारे पास आएगा एन डी पी एफ सी क्या आएगा एन डी पी एफ सी क्या आएगा एन डी पी एफ सी आएगा क्या आएगा एन डी पी एफ सी एन डी पी एफ सी से नेशनल इनकम निकालना कोई आप कौन से खेत की मूल्य डी से एन पे आना है एफ एन एफ आई जोड़ दो आ जाओगे क्या बोला मैंने कि अब अगर हम सारी की सारी इनकमों को जोड़ लेते हैं हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि सब लोगों ने कितना पैसा कमाया उसको अगर हमने जोड़ लिया तो उससे हम निकाल लेंगे एनडीपीएफसी क्या निकाल लेंगे एनडीपीएफसी और एनडीपीएससी में एनएफआई जोड़ लो एन एन पी एस सी नेशनल इनकम आ गई अब दिक्कत क्या है दिक्कत एनडीपीएससी और एनपीएफसी में नहीं है दिक्कत है कि एनडीपीएससी तक पहुंचे कैसे हाउ टू रीच टिल द पॉइंट ऑफ एनडीपीएफसी सो द ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑफ एनडीपीएफसी इज ओवर हेयर तो यहां हम बात करते हैं लोग पैसा कैसे कमाएंगे क्या बात कर रहे हैं लोग पैसा कैसे जनरेट करते हैं आपको मैं बोलू मुन्ना बता तू पैसा कैसे कमाएगा भविष्य में कुछ बोलेंगे सर मैं धंधा करूंगा बिजनेस करूंगा कुछ बोलेंगे कि हम सर नौकरी करेंगे कुछ बोलेंगे कि सर हम सर्विसेज का पैसा खाएंगे कुछ बोलेंगे कि सर मैं अपना ही कुछ छोटा मोटा देख लूंगा सर ठीक है तो ये बहुत सारे तरीके खुद बोलते हैं हम सब ब्याज पे पैसा खाएंगे ठीक है कुछ बोलेंगे सर मैं तो एक ब्रांड बना दूंगा ब्रांड के नाम पर पैसा खाऊंगा तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप पैसा जनरेट कर सकते हैं तो इन सारे तरीकों को लिखते हैं सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है आपका कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्या बोला मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्या कंपनसेशन पैसा किसका इंप्लॉइज का क्या बोला इंप्लॉइज का क्या बोला वापस सुन इंप्लॉइज का इंप्लॉइज का यहां पे क्या मतलब है ऐसे लोग जो कि वेजेस या सैलरी के लिए काम कर रहे हैं ऐसे लोग जो कि वेजेस या सैलरी के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों की यहां बात करी जा रही है ठीक है तो समझना मेरी बात को कंपनसेशन टू इंप्लॉइज का मतलब वो लोग जो कि वेजेस और सैलरी के लिए काम कर रहे हैं उनको मिलने वाला पैसा सो इट रेफर टू द अमाउंट पेड टू द इंप्लॉइज किसको इंप्लॉइज को किसके लिए फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज उन्होंने जो प्रोडक्टिव सर्विसेज करी है उनके बदले में जो उन्हें पैसा मिल रहा है उसको हम बोलते हैं क्या कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉयज क्या 
बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहला तरीका पैसे कमाने का क्या नौकरी करके पहला तरीका क्या है नौकरी करके पैसा कमाने का अब आपने देखा होगा यार आजकल जो लोग नौकरी करते हैं ना उनको डायरेक्ट पैसा तो मिलता है साथ साथ में इनडायरेक्ट फैसिलिटी भी कुछ मिलती है याद होगा आपको जैसे आपके घर में भाई बहन भैया बेटी ऊपर नीचे आगे पीछे कोई ना कोई नौकरी करता होगा तो उसकी तनख्वाह मान लो अगर तीस हजार रुपये है तो बोले सर उसका है ना क्या कहते हैं साल में दो टूर फ्री है ठीक है या सर उसका टेलीफोन का खर्चा फ्री है सर या उसका घूमने जाने का पेट्रोल का खर्चा फ्री है ठीक है सर या ऑफिस में खाने का जो है उसका फ्री है ये आप लोगों ने देखा होगा और साथ साथ में आपने देखा होगा कि उन एम्प्लॉयज का कुछ पैसा कटता भी है आप सरकारी एम्प्लॉयज का ले लो एक पी नाम का जिसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं एक पी का पैसा उन सबका कटता है तो बेसिकली जो इनकम आप कमाते हो यानी कि जो तनख्वाह एक एम्प्लॉय को मिलती है वो तीन टुकड़ों में मिलती है कितने टुकड़ों में बेटा तीन टुकड़ों में पहला टुकड़ा होता है बेटा वेजेस एंड सैलरी इन कैश पहला टुकड़ा क्या होता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश कैश में मिला हुआ पैसा अट्ठाईस हजार तीस हजार रुपए में तनख्वाह मिली ठीक है पहली चीज दूसरा सर मुझे इसके अलावा पेट्रोल का या टेलीफोन का या मेरे खाने का या पीने का और फ्री में हो गया अब समझ रहा वो आपके लिए फ्री है पर कंपनी के लिए तो पैसे देने ना उसको तो कंपनी ने आप दिमाग में बिठा रखा है कि इस बंदे की तनख्वाह मुझे 40 रखनी है जिसमें से इसको मैं तीस दूंगा और ये बोलूंगा कि आपका खाना फ्री है तो ऑटोमेटिकली वो अंदाजन बैलेंस चालीस हो गया ठीक है तो यानी कि या तो आपको कैश में मिला या फिर आपको काइंड में मिला यहाँ काइंड का मतलब क्या है यहाँ काइंड का मतलब है इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरीके से आपको जो है पैसा मिल रहा रहा है ठीक है इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरीके से आपको जब पैसा मिल रहा उसको बोलते हैं का पैसा कैसा पैसा काइंड का पैसा समझ में आया तीसरा है आपका इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरी लाइन को लिख लेना इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन या इंप्लॉय नहीं लिखा है बेटा इंप्लॉयर लिखा है इंप्लॉयर का मतलब मैं जहां काम कर रहा हूं मेरे मालिक ने मैं जहां काम कर रहा हूं मेरे मालिक ने कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम मेरे मालिक ने मेरी तनख्वाह का कुछ हिस्सा जो आगे लगा रखा है इन द फॉर्मेट ऑफ माय पीएफ मेरे को तनख्वाह मिल रही है उसमें से पांच हजार रुपए कट रहे हैं पीएफ के जो कि मुझे रिटायर होने के बाद मिलेंगे अब समझना जो मेरे मालिक ने जो मेरे पास नहीं आई है उसने तनख्वाह में से काट के मुझे तनख्वाह दी है वो आया यहां पर पेट्रोल का इधर उधर खर्चा आया यहां पर और बाकी जो आया वो कहा आ गया वो आ गया आपका यहां पर यानी कि उसने क्या करा है पेंशन के फॉर्मेट में रहा अभी रख लेंगे बाद में आपको जब आप छोड़ के जाओगे तब आपको इकट्ठा मिलेगा वो क्या है वो आता है आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहां समझना इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन यानी कि मुझे पैसा नहीं मिला मेरे इंप्लॉयर ने ही आगे पैसा का तामजाम कर लिया अगर यहां क्वेश्चन में आपको इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन मिले इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है आपको पैसा मिल चुका है यानी इसमें पैसा आ चुका है वो तीस हजार रुपए जो आपको मिले उसमें से आपने दस हजार रुपए एल में डाल दिए वो आपका है यानी कि वो तनख्वाह के अंदर ही हो गया सारा काम अलग से उसका पैसा नहीं है वो इन कैश में वो ऑलरेडी काउंट हो गया तो इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्यों काउंट करते हैं क्योंकि वो आपको तनख्वाह में कैश के फॉर्मेट में नहीं मिला वो पी आपका <coughs> सॉरी <coughs> नहीं नहीं कोरोना नहीं है वो पी आपका कटता हुआ चला गया समझ में आ गई बात आगे देखो आगे हम बात करते हैं ये तो हो गया पहला तरीका पैसे कमाने कैसे काम करके कैसे काम करके कैसे काम करके अब जो लोग तनख्वाह नहीं करना वो जो लोग क्या कहते हैं तनख्वाह पे काम नहीं करना चाहते वो कैसे पैसा कमाएंगे नए ऑप्शन और पैसा कैसे कमाया जाता आप बोलोगे सर इन द फॉर्मेट ऑफ रेंट मेरे पास बहुत बड़ी जगह सर ब्याज पे दे दूंगा फैक्ट्री लगवा दूंगा ब्याज पे चलने दो पैसे ब्याज पे उसमें रेंट पे दे दूंगा चलने दो किराए पे दे दूंगा चल रहा है आ रहा है पैसा आ रहा है ये क्या है एक दूसरा तरीका पैसे कमाने का इकोनॉमिक्स के अंदर जो रेंट आपकी इनकम है वो यहां काउंट करी जाती है देखो रेंट रेंट रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल बाय द लैंड लॉर्ड फ्रॉम टीन एंड फॉर द यूज ऑफ इस लैंड आपने जो जमीन किराए पे दी है उस किराए के बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है वो भी काउंट होता है कहां पे नेशनल इनकम में अकाउंट होता है नेशनल इनकम में वो काउंट किया जाता है विद द नेम अंडर विद द हेडिंग अंडर रेंट दो तरीके हो गए कमाने के एक तो हो गया तनख्वाह के फॉर्मेट में दूसरा अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आपने रेंट के फॉर्मेट में पैसा कमाया तीसरा रॉयल्टी रॉयल्टी आप सभी को पता होनी चाहिए भाई रॉयल्टी क्या होती है रॉयल्टी का मतलब इनकम रिसीव फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट ऑफ सब सॉइल एसेट बहुत बड़ी डेफिनेशन है वापस सुनेंगे इनकम रिसीव्ड पैसा मिला फॉर ग्रांटिंग देने के लिए लीजिंग राइट कि आप इस्तेमाल कर लो सब सॉइल एसेट मेरे एसेट का मैंने किताब बनाई हमारा दो छोटा पैकेट बड़ा धमाका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो की भी अवेलेबल है अमेजोन पे चेक कर ले हमने जो किताब बनाई पब्लिशर आए मेरे पास सर इनका हाँ सर हम आपकी किताब को पब्लिश
मैंने वो किताब बनाई है वो मेरा एसेट है वो मेरे कॉपीराइट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है मतलब मेरे कॉपीराइट मेरा कॉपीराइट है उस पर कॉपीराइट एक्ट का जो भारत का कॉपीराइट एक्ट है उसके अंदर मेरा रजिस्टर्ड है भैया हाँ ये आपकी है तो वो मुझे क्या देंगे वो मुझे पैसा देंगे कितना पैसा देंगे वो जो मुझे जितना भी दे वो किस नाम से आएगा इट इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी ये क्या है मैं रॉयल्टी का पैसा खा रहा हूं कि मैंने वो प्रॉपर्टी मेरी है मैंने उसको बनाया है मेरी मेहनत है आप उसको बेच लो मैं मना ही नहीं कर रहा हूं बेच लो आपको जो पैसा लेना है उससे लेते रहो जिसको बेचना आप बेचते रहो मुझे बस उसका कुछ प्रतिशत दे देना इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी समझ में आ गया तीसरा तरीका कमाने का पहला हो गया हमारा तनख्वाह दूसरा हो गया किराया तीसरा हो गया रॉयल्टी के नाम पर चौथा थे पैसा चौथा पैसा आता है आपका विद द नेम ऑफ इंटरेस्ट ब्याज ब्याज वाले होते हैं ब्याज पे पैसा चलाते क्या है मेरा पैसा पड़ा मैंने ब्याज पे दे दिया ब्याज खा रहा हूँ पैसा ले रहा हूँ खुश है कमाई का एक और जरिया ठीक है बैंक सबसे ज्यादा तो भाई एक चीज को यहाँ ध्यान रखना पेपर पर पे लिख लेना इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ 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 और सिर्फ वो वाला ब्याज काउंट होता है जो कि प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए दिया हो प्रोडक्टिव सर्विसेज पे दिया हुआ ब्याज ही यहां पर काउंट होता है क्योंकि उससे पैसा जनरेट हो रहा है क्या हो रहा है पैसा जनरेट हो रहा है सो इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव फॉर लैंडिंग फंड फॉर टू अ प्रोडक्टिव यूनिट जब भी किसी प्रोडक्टिव यूनिट को इस फैक्ट्री को किसी को हम पैसा देते हैं उसके बदले में जो ब्याज मिलेगा दैट विल बी काउंटेड इन नेशनल इनकम समझ में आ गया चार तरीके हो गए तीन तरीके हो गए मतलब वैसे बेसिकली चार हो गए अगले तरीके अगर हम बात करें और क्या हो सकता है अब बात करते हैं बड़े बड़े लोगों की छोटे छोटे तो हम हो गए अब बात करते हैं बड़े बड़े लोगों की बड़े बड़े मतलब अंबानी जी की बात करते हैं अंबानी जी की बात करें हम भाई अब वो कैसे पैसा कमा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अपनी कंपनी का प्रॉफिट ले रहे हैं सीधी सी बात है वो क्या कर रहे हैं कंपनी का प्रॉफिट ले रहे हैं सो इट इज द रिवॉर्ड फॉर द टू दैन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है प्रॉफिट आप सभी को पता है क्या होता है अब समझना वो जो पैसा हम अपनी बात नहीं कर छोटे से दुकानदार पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो उसमें काउंट नहीं है हम बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ठीक है तो उनको जो पैसा मिला वो काउंट किया जाएगा अब समझना उनको पैसा तीन तरीके से मिलता है कितने तरीके से तीन तरीके से समझना अब क्या होता है बेटा आप सभी ने देखा होगा ऐसे आप शेयर वेयर के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो मान लो मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे साल भर बाद रिलायंस को जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ प्रतिशत कुछ प्रतिशत कुछ मतलब जीरो पॉइंट जीरो 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 इतना प्रतिशत प्रॉफिट मुझे मिलेगा जिसको हम सादा भाषा में क्या बोलते हैं बेटा डिविडेंड क्या बोलते हैं बेटा डिविडेंड डिविडेंड का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट का हिस्सा जो कि लोगों के बीच में बट गया है सब लोगों के बीच मुकेश अंबानी जी को पैसा कैसे मिलता है क्योंकि उसके पास उस कंपनी के पचास परसेंट इक्यावन परसेंट शेयर है तो इक्यावन परसेंट शेयर के बराबर का जितना भी प्रॉफिट बना वो प्रॉफिट उनका हो जाता है वो रख लेते हैं उसको ठीक है तो यहां पर मेरी बात को यहां समझना प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट होता है कंपनी में तो पहला तरीका जो होता है प्रॉफिट यानी किन चीजों से मिलकर प्रॉफिट बनता है पहला होता है जो डिविडेंड की तरह ले दे, दे दिया जाता है लोगों को वो कहलाता है प्रॉफिट का एक हिस्सा दूसरा हिस्सा जो प्रॉफिट का होता है वो टैक्स भरने के लिए जाता है विद द नेम ऑफ कॉपरेट टैक्स प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं इसको ठीक है तो टैक्स भरने के लिए जो पैसा जाता है वो हो गया प्रॉफिट का दूसरा हिस्सा तीसरा और फाइनल हिस्सा रिटेन अर्निंग क्या कहलाता है बेटा रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग क्या मतलब कुछ पैसा जो है ना कंपनी रख लेती है मान लो कंपनी को हुआ सौ करोड़ रुपए का प्रॉफिट कितने का हुआ काउंट तो हमें सौ करोड़ ही करना है पर हो सकता है आपको डायरेक्ट सौ नहीं दे आपको बोले कि कंपनी ने तीस करोड़ का जो है सर वो प्रॉफिट तो टैक्स में चला गया सर तीस परसेंट ठीक है कंपनी ने बोला सर चालीस करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने सर बांट दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और तीस करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने अभी रखा है रिटेन करा है ताकि वो भविष्य में आगे काम कर सके तो बेसिकली इन तीनों चीजों को जोड़ा तीस चालीस और तीस यानी कि क्या आया हमारे पास सौ करोड़ का प्रॉफिट क्या आ गया बेटा सौ करोड़ का प्रॉफिट सौ करोड़ का प्रॉफिट कैसे आया कॉपरेट टैक्स डिविडेंड रिटेन अर्निंग कॉपरेट टैक्स डिविडेंड रिटेन अर्निंग इन तीनों को हमने जोड़ लिया तो हमारे पास क्या आ गया सौ करोड़ हमारे पास क्या आ गया सौ करोड़ हमारे पास क्या आ गया सौ करोड़ तो ये जो सौ करोड़ का हिस्सा है ये कहलाता है आपका प्रॉफिट हमें जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना बेटा तो ये सौ करोड़ निकालने पड़ेंगे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला पिछली वीडियो में क्या बताया था कि भैया अगर डायरेक्ट गाजर का हलवा मिल जाए तो खा लो बनाओ मत खा लो यानी कि अगर डायरेक्ट आपको प्रॉफिट मिल जाए तो आप तीन चीजों को जोड़ लो अगर प्रॉफिट मिल जाए तो डायरेक्ट लिख लो और प्रॉफिट नहीं मिले गाजर का हलवा बना
सारी चीजें लाओ जोड़ के हलवा बनाओ यानी कि कॉपरेट टैक्स लाओ डिविडेंड लाओ और रिटर्न अर्निंग लाओ इन तीनों को जब आप जोड़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट समझ में आ गया चार चीजें हो गई पांचवा ये देखो तीनों चीजों को जोड़ दिया कॉपरेट टैक्स डिविडेंड और रिटर्न अर्निंग तीनों को जोड़ लिया आ गया आंसर अगर अपन मैं पांचवे की बात करूं अंतिम तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा पहले वो समझना अब तक अपन ने पढ़ा प्रॉफिट के थ्रू रेंट के थ्रू रॉयल्टी के थ्रू इसके थ्रू और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉज के थ्रू ये चाहिए हमने पढ़ ली आखिरी सोर्स जो होता है पैसा कमाने का उसको हम बोलते हैं मिक्स इनकम यहां अपन आ जाते हैं यहां कौन आते हैं यहां हम लोग आ जाते हैं हम लोग कौन से छोटे छोटे लोग कौन छोटे छोटे लोग जो कि दुकान पे बैठे हुए हैं छोटा कोई और छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो इन लोगों का पैसा कैसे काउंट इन लोगों के पैसे को हम सीधा कुछ भी नहीं करते हम इन लोगों के पैसे को किसमें काउंट करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ मिली जुली इनकम इन द फॉर्मेट ऑफ मिली जुली सरकार या मिक्स इनकम के फॉर्मेट किस नाम से मिक्स इनकम के फॉर्मेट से आप समझना वट इज अ मिक्स इनकम इट रेफर्स टू द इनकम ऐसी इनकम Which is generated by own account workers, own account self-employed. खुद ने फार्मर बार बार छोटे मोटे दुकानदार ये सारे के सारे कहा आ जाएंगे यही काउंट किए जाएंगे इन द फॉर्मेट ऑफ मिक्स इनकम ठीक है रिटेलर स्मॉल शॉपकीपर वगैरह वो सारे के सारे यहां पर काउंट कर लिए जाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें अगर निकालना हो तो हमें सबकी इनकम जोड़नी पड़ेगी सबकी इनकम कैसे आ रही है भैया एनडीपीएफ से निकालने के लिए क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉज नहीं मिला तो तीन चीजों को जोड़ना है वेजेस सैलरी इन कैश इन काइंड एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन उसके बाद तुम्हारा रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट भी नहीं मिला तो तीन चीजों को जोड़ना क्या कॉपरेट टैक्स डिविडेंड और रिटेन अर्निंग यानी कि सेविंग इन तीनों को जोड़ा प्रॉफिट आ गया और फाइनल मिक्स इन क्या इन तीनों एक दो तीन और ये तीन तीनों तीन छह को जोड़ो क्या बन जाएगा एनडीपीएफसी और एनडीपीएफसी से नेशनल कम निकालना यानी एनपीएफसी निकालना या कुछ भी निकालने के लिए आप तैयार बैठे हो समझ में आ गया क्लियर हो गया बड़ा आसान है अब समझेंगे मेरी बात को अब क्या होता है कभी कभी इतना सीधा नहीं आता सीधा ऐसा तो है नहीं कक्षा बारहवीं है तुम गए शादी में और जाते तुम्हें गाजर का हलवा मिल गया रेट उठानी पड़ेगी ठीक है कभी कभी उठा के रखना पड़ेगा कभी कभी घी को साइड करना पड़ेगा हम और कभी कभी उसमें डालना पड़ेगा है ना और फिर खाने के लिए चम्मच उठानी पड़ेगी और ठीक है तो ये सारे काम जो है हमें करने पड़ते हैं तो बेसिकली अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है तो कुछ इनडायरेक्ट तरीके से मिलता है इनडायरेक्ट तरीका क्या है वो समझेंगे यहां पर कभी कभी आपको ये सब चीजें देते ही नहीं है अब मेरी बात को यहां समझना बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम सादा भाषा में बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस अगर मैं आपसे पूछूं सर ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है तो यहां समझेंगे तू पहले बन जा हट हाँ तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है धंधा करते करते पैसा जो आया तो ऑपरेटिंग सरप्लस सरप्लस कैन बी थ्रू एंटरप्रीनियोरशिप बिजनेस के थ्रू पैसा आया है ठीक है और प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा आया है यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस ओ मिल जाए तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है रेंट इसमें जुड़ा हुआ है रॉयल्टी इसमें जुड़ी हुई है और इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है इन चार चीजों को जोड़कर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है तो जस्ट इन केस जस्ट इन केस क्वेश्चन में आपको पूछ ले भैया सीओई गिवन है सीओई कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉज गिवन है मिक्स्ड इनकम गिवन है ठीक है ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आप क्या ढूंढोगे क्या आप प्रॉफिट ढूंढोगे क्या आप रेंट ढूंढोगे क्या आप रॉयल्टी ढूंढोगे क्या आप इंटरेस्ट नहीं नहीं मान लो रेंट भी गिवन है अब क्या आप रॉयल्टी प्रॉफिट ढूंढोगे नहीं गाजर का हलवा तैयार पड़ा है प्लेट में डाल और खा जा ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है यानी कि प्रॉफिट रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट चारों चीजें ऐड हैं अब आपको इसमें सीओई मिक्स इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस जोड़ दो आपका एनडीपीएफसी आ गया समझ में आ गया भाई लोगों क्लियर हो गया भाई लोगों से शाबाशे ठीक है सो so, भाई और बहनों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बाकी सारी चीजों को समझा और ये देखा किस प्रकार से काम होता है किस प्रकार से हमारा नाम होता है ठीक है प्रिकॉशन वगैरह हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे आज की वीडियो को यही करते हैं समाप्त आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल दर गाइज कीपन वॉचिंग अगर आप लोगों ने अब तक बुक परचेज नहीं की है तो अभी जाकर उसको परचेज कर लो बड़ी सिंपल बड़ी सादा से सिंपल लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है स्टूडियोज पे कोई अटेंड करना ना भूलें आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ गाइज चल दिन कीपन वॉचिंग गुड नाइट बाय बाय नमस्कार Oh, my God.